தர்மோடைனமிக்ஸ்ல அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி சரிங்களா இந்த ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்னன்னு பார்த்தலாம் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா ஒண்ணுமே இல்லைங்க ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறோம் ஏதாவது ஒரு பொருள் எடுக்கிறோம் அந்த பொருள்ல ஒன் டிகிரி ரைஸ் ஆகிற அளவுக்கு ஹீட் பண்றோம் அந்த ஹீட் குடுக்கற அளவுக்கு பேர் தான் வந்து ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் ஒண்ணுல தண்ணியை கொதிக்க வைக்கிறீங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஹீட் கெப்பாசிட்டி தண்ணியை வந்து எந்த அளவுக்கு ஹீட் ஒன் டிகிரி டெம்பரேச்சர் எப்படியும் ஏறும் ஒன் டிகிரி அளவுக்கு ரைஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு ஹீட் சப்ளை பண்ணீங்க அதுதான் வந்து ஹீட் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அது தண்ணியா இருக்கட்டும் லிக்விடா இருக்கட்டும் சாலிடா இருக்கட்டும் இல்ல காசி ஸ்டேஜா இருக்கட்டும் மூணுலயுமே ஹீட் பண்றீங்க ஹீட் பண்ணிட்டு அதனுடைய டெம்பரேச்சர் ஒன் டிகிரி அளவுக்கு ரைஸ் ஆகுறதுக்கு எவ்வளவு ஹீட் சப்ளை பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்து ஹீட் கெப்பாசிட்டி சரிங்களா தண்ணி கொதிக்க வைக்கிறோம் டே டே லைஃப்ல தண்ணி கொதிக்க வைக்கிறோம் அது டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுது ஒன் டிகிரி அளவுக்கு ரைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஒன் டிகிரி அளவுக்கு ரைஸ் ஆகுறதுக்கு எவ்வளவு ஹீட் கொடுத்துருக்கீங்க அதுதான் ஹீட் கெப்பாசிட்டி சரிங்களா அந்த ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்து எது எதெல்லாம் வச்சு மாறும் அப்படின்னு பாக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ்ல ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்காங்க எடுத்திருக்கோம் அதுல ஒரு பீக்கர்ல தண்ணியும் இன்னொரு பீக்ல பீக்கர்ல பாரஃபின் வேக்ஸ் இருக்கும்ல மெழுகு அதை எடுத்திருக்கோம் அது ரெண்டையுமே ஹீட் பண்றோம் இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் டைம் தரும் சரிங்களா அதே ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல தண்ணி ரொம்ப கொதிக்கும் சரிங்களா செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ் சிக்ஸ்டி பிளஸ் பிப்டி டிகிரி செல்சியஸாவது ஏறும் அதே வந்து பாரஃபின் வேக்ஸ் கம்பேர் பண்ணும் போது கம்மியான டிகிரி தான் ரைஸ் ஆயிருக்கும் வென் கம்பேர்ட் டு வாட்டர் அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல ஈக்குவல் இன்ட்ரல்ஸ் ஆஃப் டைம் தான் தரீங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் தரீங்க இங்க வந்து தண்ணி வந்து ரொம்ப கொதிக்கும் பரஃபின் வேக்ஸ் வந்து ஒரு மோல்டன் ஸ்டேஜ் வென் கம்பேர் டு வாட்டர் பரஃபின் வேக்ஸ்ல கம்மியான டெம்பரேச்சர் தான் ஏறி இருக்கும் சோ தட் நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்றோம் சப்ஸ்டன்ஸ் பொறுத்து ஹீட் கெப்பாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு பாக்குறோம் இது வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் எடுக்கணும்னு இல்ல உங்களுக்கு வந்து டே டு லைஃப்ல தண்ணியை கொதிக்க வைக்கிறீங்க இன்னொரு இதுல வந்து எண்ணெய் எண்ணெய் இருக்கும் இல்லையா வடகம் எல்லாம் பொறிக்கிறதுக்கு அப்பளம் எல்லாம் பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் காய் வைப்பாங்க சோ தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு அதே ஃபைவ் மினிட்ஸ் குடுக்குறீங்க எண்ணெய் கொதிக்கிறதுக்கு அதே ஃபைவ் மினிட்ஸ் குடுக்குறீங்க எது சீக்கிரம் கொதிக்கும் தண்ணி தான் இதுதான் வந்து ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எதை பொறுத்து மாறுபடும் மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் மாஸ்னா என்ன எடை சரிங்களா இப்ப ஒரு பீக்கர்ல அதே வாட்டர் எடுத்துக்குவோம் ரெண்டு பீக்கர்லயுமே வாட்டர் பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா கம்மியான தண்ணி எடுத்திருக்கோம் இங்க ஜாஸ்தியான தண்ணி எடுத்திருக்கோம் டைமிங்ஸ் என்ன அதே ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல கம்மியா இருக்கிற தண்ணி கொதிக்குமா இல்ல ஜாஸ்தியா இருக்கிற தண்ணி கொதிக்குமா ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களுக்கு தெரியும் கம்மியான இருக்கிற தண்ணி தான் வந்து சீக்கிரம் கொதிக்கும் டெம்பரேச்சர் சீக்கிரம் ஏறும் சோ தட் இதுல இருந்து என்ன கன்க்ளூட் பண்றீங்க மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் பொறுத்தும் எடைய பொறுத்தும் நிறைய பொறுத்தும் எடையில நிறை நிறைய பொறுத்தும் மாஸ்னா வந்து நிறை சரிங்களா அத பொறுத்தும் வந்து இந்த ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா இது டே டு லைஃப்ல பாக்கலாம் இல்லையா ஒரு சின்ன பாத்திரத்துல தண்ணி வைக்கிறீங்க இன்னொரு அடுப்புல வந்து அதே சின்ன சின்ன பாத்திரத்துல அதிகமான தண்ணி வைக்கிறீங்க ஒரே மாதிரி லெவல்ல இருக்கிற வெசல்ல ஒரு பாத்திரத்துல கம்மியான தண்ணியும் இன்னொரு பாத்திரத்துல ஜாஸ்தியான தண்ணியும் எடுத்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் குடுக்குறீங்க எது சீக்கிரம் ஹீட் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கம்மியான இருக்கிற தண்ணி தான் ஹீட் ஆகும் சோ இதுதான் வந்து மாச பொறுத்து ஹீட் கெப்பாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா டைப்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும் மாச பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் சப்ளைட் எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் சப்ளை பண்றோம் அத பொறுத்தும் சேஞ்ச் ஆகும் சரிங்களா இப்போ ரெண்டு பீக்கர்லயுமே வாட்டர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பீக்கர்லயும் வாட்டர் தான் செகண்ட் பீக்கர்லயும் வாட்டர் தான் சரிங்களா இப்போ தண்ணி தான் எடுத்திருக்கோம் ஒரு பீக்கர்ல ஒன் மினிட்ல கொதிக்க வைக்கிறோம் சரிங்களா இன்னொரு பீக்கர்ல ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுக்கறோம் சோ எது ஜாஸ்தியா ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணிருக்கோம் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃபைவ் மினிட்ஸ் குடுக்கறதுதான் இது தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு இப்போ காயில்ல தண்ணி போடுறீங்க தட் இஸ் ஹீட்டர்னே வச
ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுத்த தண்ணி தான் வந்து ரொம்ப கொதிக்கும் ஸோ தட் அதுல இருந்து என்ன கன்க்ளூட் பண்றோம் ஹீட் சப்ளை பொறுத்தும் ஹீட் கெப்பாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுதா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இத இதெல்லாம் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் இப்பதான் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியா என்ன அப்படின்னு சொல்ல வரோம் சரிங்களா இந்த ஸ்பெசிபிக் அப்படின்னாவே ஒரு அண்டர்லைன் ஸ்பெசிபிக்கா இதுதான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஹீட் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்ன இப்போ மொத்தமா எடுத்து ஹீட் பண்ணணும் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இப்போ ஸ்பெசிபிக் ஹீட்னா ஒரு பீக்கர்ல ஒன் கேஜி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அது லிக்விடா இருக்கட்டும் கேஸா இருக்கட்டும் சாலிடா இருக்கட்டும் ஒன் கேஜி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் சாலிட் எடுத்துக்கிறீங்க ஒன் கேஜி ஆஃப் சாலிட் எடுத்துக்கிறீங்க இல்ல லிக்விடா இருந்தாலும் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் லிக்விட் தட் இஸ் ஒன் கேஜி ஆஃப் லிக்விட் எடுத்துக்கிறீங்க அதே கேஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒன் மூல் ஆஃப் கேஸ் எடுத்துக்கிறீங்க சரியா அதை ஹீட் பண்றீங்க அதை என்ன பண்றோம் ஹீட் பண்றோம் ஹீட் பண்ணும் போது இங்க ஒன் கெல்வின் அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகணும் சரிங்களா சோ ஒன் கேஜி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ ஒன் கெல்வின் அளவுக்கு ஹீட் குடுக்கறோம் இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் கிவன் இருக்கும் இல்லையா அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் சப்ளைடு எவ்வளோ ஹீட் கொடுத்துருக்கிறோமோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒன் கேஜி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டு அதை ஹீட் பண்றோம் எப்போ எப்போ வரைக்கும் ஹீட் பண்றோம் ஒன் கெல்வின் அளவுக்கு ஹீட் பண்றோம் ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் சப்ளைடு தான் வந்து என்னது ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அதே லிக்விட்ல என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாலிட்னா என்ன ஒன் கேஜி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டு அதை ஹீட் பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு ஹீட் பண்ணணும் ஒன் கெல்வின் அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் கொடுக்குறோமோ அந்த ஹீட் சப்ளைடு தான் வந்து ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாலிட் அதே லிக்விட்க்கு என்ன சொல்லலாம் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் லிக்விட் எடுத்துட்டுறீங்க ஒன் கேஜி ஆஃப் லிக்விடும் சொல்லலாம் ஒன் கேஜி ஆஃப் லிக்விட் நம்ம இதுல கவர்ல எல்லாம் வந்து எண்ணெய் எடு வாங்கும் போது ஒன் கேஜி தான் அதுல போட்டிருப்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா சோ ஒன் கேஜி ஆஃப் லிக்விட் எடுத்துருக்கோம் அதை ஹீட் பண்றோம் எந்த அளவுக்கு ஹீட் பண்ணணும் அதனுடைய டெம்பரேச்சர் ஒன் கெல்வின் அளவுக்கு ரைஸ் ஆகணும் ஒன் கெல்வின் அளவுக்கு ரைஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த ஹீட் பேர் தான் வந்து ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் லிக்விட் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா அதே வந்து கேஸுக்கு என்ன சொல்லுவோம் இங்க ஒன் மூல் ஆஃப் சிலிண்டர் தட் இஸ் சிலிண்டர் பிஸ்டன் அரேஞ்ச்மெண்ட் தெரியும்ல அந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எப்படியாவது சோ இதை என்ன பண்றோம் ஹீட் கொடுக்குறோம் ஹீட் கொடுத்தோன்னா இந்த ஒன் மூல் ஆஃப் கேஸ் வந்து ஒன் மூல் ஆஃப் கேஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணும் சம் சேஞ்சஸ் நடக்கும் இல்லையா உள்ளுக்குள்ளார சோ ஒன் கெல்வின் அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்றோம் அந்த ஒன் கெல்வின் அளவுக்கு ஹீட் ரைஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு ஹீட் சப்ளை பண்ணிருக்கோமோ அந்த ஹீட் பேர் தான் வந்து ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ கேஸ் சரிங்களா அந்த கேஸ்ல ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கேச கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கேஸ் படிக்கும் போது சிவி சிபின்னு ரெண்டு பேராமீட்டர்ஸ் படிப்போம் சரிங்களா இந்த சிபின்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சரிங்களா சிபினா ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அதே வந்து சிவினா என்னது ஸ்பெசிபிக் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் சரிங்களா சிபி சிவினா இதுதான் கேஸ் பொறுத்து ஓகேங்களா சோ ஒன் மூல் ஆஃப் கேஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அதை ஹீட் பண்றீங்க எப்ப வரைக்கும் ஹீட் பண்ணணும் ஒன் கெல்வின் அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிற அளவுக்கு ஹீட் பண்ணணும் எவ்வளவு ஹீட் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ கேஸ் அந்த ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ கேஸ் ரெண்டா சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் சரிங்களா 
சரி சிபி சிவினா சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க இந்த பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னா அதுவும் ஒன்றும் இல்லை அதே தான் என்னது ஒன் கேஜி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன் மூல் ஆஃப் கேஸ் உள்ளுக்குள்ள எடுத்துக்கிறீங்க அதை ஹீட் பண்ணுறீங்க ஒன் கெல்வின் அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகணும் அந்த ஹீட் சப்ளைடு தான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ கேஸ் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்னது இந்த ஹோல் சிஸ்டம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கணும் அப்படி மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருந்ததுனா இந்த ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டிக்கு பேர் வந்து ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இப்போ உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் கரெக்ட் அதே தான் என்ன ஒன் மூல் ஆஃப் கேஸ் எடுத்துருக்கிறீங்க அதை ஹீட் பண்ணுறீங்க எப்போ வரைக்கும் ஹீட் பண்ணணும் அதனுடைய டெம்பரேச்சர் ஒன் கெல்வின் அளவுக்கு ஹீட் பண்ணணும் பட் என்ன கண்டிஷன் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் இருக்கணும் இங்கே பிஸ்டன் மேலே போகக்கூடாது லாஸ்ட் வரைக்கும் பிஸ்டன் நகராமல் இங்கே இருக்கணும் ஸோ தட் வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகாது இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகாமல் உள்ளுக்குள்ளார டெம்பரேச்சர் மட்டும் ஜ ஒன் கெல்வின் அளவுக்கு ரைஸ் பண்ணணும்னா எவ்வளோ ஹீட் கொடுக்குறோமோ அந்த ஹீட்டுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரிஞ்சுதுங்களா புரிஞ்சுதா ஓகே அதுக்கான ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க Q is equal to MCQ. So, C is equal to MCQ. So, C is equal to MCQ. Specific heat capacity. Q is heat applied. M is mass of the substance. Q is theta is changes in temperature. If you substitute the formula, we will get the specific heat capacity. Do you understand? So, this is the specific heat capacity. Do you understand? Heat capacity is the heat of the substance. ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வர வரைக்கும் அது பேர் தான் வந்து ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் தண்ணிக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் வேக்ஸுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்ல லிக்விட் எடுத்து சாரி கேஸ் ஸ்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு மாதிரி இல்ல சம் அதர் திங்ஸ் சாலிட் அலுமினியம் அயான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஹீட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அதுவும் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிதான் ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாலிட்னா என்ன ஒன் கேஜி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துருக்கோம் அதை ஹீட் பண்ணுறோம் எப்போ வரைக்கும் ஹீட் பண்ணணும் அதனுடைய டெம்பரேச்சர் ஒன் கெல்வின் அளவுக்கு ரைஸ் ஆகணும் அந்த ஒன் கெல்வின் அளவுக்கு ரைஸ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ சாலிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் பதிலாக லிக்விட் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துருந்தோம்னா அட் இஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துருக்கோம் அதை ஹீட் பண்ணுறோம் எந்த அளவுக்கு ஹீட் பண்ணணும் ஒன் கெல்வின் அளவுக்கு ஹீட் பண்ணணும் ஹீட் பண்ணிட்டு அந்த கொடுக்கற ஹீட்டுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ லிக்விட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே கேஸியஸ்க்கு என்ன சொல்லுவோம் ஒன் மூல் ஆஃப் கேஸ் எடுத்துருக்கோம் அதை ஹீட் பண்ணுறோம் எப்போ வரைக்கும் ஹீட் பண்ணணும் ஒன் கெல்வின் அளவுக்கு ஹீட் பண்ணணும் அந்த எவ்வளோ ஹீட் கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ கேஸ் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ கேஸ் டூ டைப்ஸ் சொல்றாங்க என்னென்ன அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அப்படின்னா என்ன ஒரு சிஸ்டம்குள்ளார ஒரு சிஸ்டம்குள்ளார கேஸ் இருக்கு அந்த கேஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்ல மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படி மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் போது ஹீட் கொடுக்குறீங்க எந்த அளவுக்கு ஹீட் கொடுக்கணும் அதனுடைய உள்ளுக்குள்ள இருக்க கேஸோட டெம்பரேச்சர் ஒன் கெல்வின் அளவுக்கு ரைஸ் பண்ணணும் அப்படி கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்ல இருக்கும் போது த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் சப்ளைடு டு த சிஸ்டம் அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சரிங்களா அதே கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்னு என்ன சொல்லுவீங்க ஒரு சிஸ்டம்ல சிலிண்டர் தான் இங்க சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டம்ல கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்ல மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த சிஸ்டம் தட் இஸ் பிஸ்டன் மேல போகல கீழே தள்ளல எந்த விதமான சேஞ்சஸ் இல்லாம ஒரே ஸ்டாட்டிக்கா நிக்குது ஒரே இடத்துல நிக்குது அப்படி இருக்கும் போது உள்ளுக்குள்ள இருக்க கேஸ் சப்ஸ்டன்ஸ நம்ம ஹீட் பண்றோம் எந்த அளவுக்கு ஹீட் பண்றோம் அந்த கேஸோட டெம்பரேச்சர் ஒன் கெல்வின் அளவுக்கு ரைஸ் ஆகிற அளவுக்கு ஹீட் கொடுக்குறோம் அந்த ஹீட் சப்ளைடு தான் வந்து ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா இதோட யூனிட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜேகேஜி பவ் மைனஸ் ஒன் கே பவர் மைனஸ் ஒன் ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் கெல்வின் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா புரிஞ்சுதா இனி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ இந்த